పండిట్ రామ్ నారాయణ గురించి వారి శ్రీ శ్రీ జ్యోతిషాలయం ఈ సమస్యకైనా సంప్రదించండి నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ వన్ త్రీ నైన్ టు మీట్ ద డిమాండ్ ది సో కాల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ వెర్ అనేబుల్ టు సర్ ఇన్ టైమ్ అన్ఫార్చునేట్లీ దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు మీట్ ద డిమాండ్ తర్వాత దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మొత్తం బొగ్గునంతా కూడా ప్రైవేటైజేషన్ చేసి ఆ కోల్ అలకేషన్లో వారు తీసుకున్న చర్యలు నిర్ణయాల వల్ల అనేకమైనటువంటి లోపాలు తప్పిదాలు అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళలో ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ పేరు మీద ఈ రకంగా అవతవకలు జరిగినాయి మొత్తం ఆ కాంగ్రెస్ అంతా కూడా బొగ్గు కుంగపోణంలో కూరుకుపోయింది ఏ రకంగా తమకు కావాల్సిన వ్యక్తులకు ఈ బొగ్గు నిక్షేపాలు దారదత్తం చేశారు ఇవన్నీ కూడా మనం మర్చిపోలేము అందుకనే రెండు వేల పద్నాలుగులో మోదీ గారు అధికారాలకు వచ్చిన తర్వాత బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం కోల్ ఆక్షన్ ద్వారానే ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ ఉండే విధంగా ఆన్లైన్ పద్ధతుల్లో ఈ బిడ్డింగ్స్ అన్ని మినరల్స్ కూడా ఈ ఆప్షన్ సిస్టమ్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది మినరల్స్లో రెండు రకాలు మేజర్ మినరల్స్ మైనర్ మినరల్స్ మేజర్ మినరల్స్లో ఇండస్ట్రియల్ మినరల్స్గా పరిగణింపబడేటువంటి క్వాడ్స్ ఫెల్స్ పార్ట్స్ బరెట్స్ మైనర్ మినరల్స్ అన్ని కూడా హౌస్ హోల్డ్కు ఉపయోగపడేటువంటి ఇసుక ఇలాంటివన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా సో మోదీ గారు మొత్తం కూడా ఈ థర్టీ వన్ మినరల్స్ను స్టేట్స్కే పవర్స్ ఇస్తే మరి రెండు వేల పదిహేనులో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ యొక్క చట్టంలో మార్పులు తీసుకొచ్చి ఆ రకంగా వెసులుబాటు రాష్ట్రాలను కల్పిస్తే అంతేకాదు ఈ సెంట్రల్ యాక్ట్ ప్రకారంగా రిజర్వేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టార్ పాలసీ కింద ఏవైతే ప్రభుత్వ సంస్థలు ఏవైనా రిజర్వ్స్ను వారి ఆధీనంలో పెట్టుకోవాలనుకుంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హాస్ గివెన్ క్లియర్ ఆప్షన్ ఫర్ ద స్టేట్స్ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ కూడా అటువంటి ఉన్నటువంటి ఆ మినరల్ రిజర్వ్స్ కూడా వారి ఆధీనంలోకి కల్పించడం జరిగింది నేను ఇవాళ సూటి కడుతున్నాను తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత వాట్ వర్ ద ఎఫర్ట్స్ మేడ్ బై దిస్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫర్ దిస్ బయ్యారం ఐరనూర్ వాట్ ఆర్ ద మెథడాలజీస్ అడాప్టెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ టు గెట్ ఇన్వెస్టర్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ స్టీల్ ప్లాన్ ఇన్ బయ్యారం బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అనుకోకుండా ఈ రెండు వేల పదిహేను చట్టం రాకపూర్వము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఆనాడు రాజశేఖరి గారి ప్రభుత్వం ఈ బయ్యారం ఐరన్ నోట్స్ అంతా కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏపీ మైన్స్ అండ్ మినరల్ పరిధిలోకి తీసుకురావడం జరిగింది తదనంతరము మళ్ళీ ప్రభుత్వము ఎందుకో మరి వద్దనుకున్నారు ప్రభుత్వ సంస్థలకు ఎందుకు ప్రైవేట్ వాళ్లకు ఇవ్వచ్చని ఆ ఉన్న రైట్స్ ఆ యొక్క ప్రభుత్వం ఆ యొక్క బయారం ఐరన్ నోట్స్ అన్ని కూడా వదులుకోవడం జరిగింది నేను అందుకని వాళ్ళు అడుగుతున్నాను ఓకే యాజ్ పర్ ద రియర్మేషన్ ఆఫ్ ఏపీ యాక్ట్ కడపల స్టీల్ ప్లాంట్ బయారం స్టీల్ ప్లాంట్ మన ఈరోజు కడప బయ్యారము నిక్షేపాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఇవాళ అక్కడ స్టీల్ ప్లాంట్ మరి ఏర్పాటు జరుగుతున్నది కదా బయ్యారం ప్రమేయం లేకుండా అక్కడి ప్రభుత్వము ఓబులాపురం సంబంధించిన ఐరన్ ఓవర్లో దాదాపు 
ఇరవై ఐదు హెక్టార్స్లో మరి బెల్లారి నుంచి ఆ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఆ ప్రభుత్వం ఆ యొక్క బొగ్గు గనులను ఆదరంతో భవిష్యత్తులో అవసరమైతే ఇంకా ఇతరత్ర బొగ్గు గనుల నుంచి ఏర్పాటు చేసుకుని ప్రైవేట్ సంస్థ జిందాల్ ద్వారా ఇవాళ స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు అక్కడ చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది నేను ఇవాళ సూటిగా కేటీఆర్ నడుపుతున్నాడు వాట్ మేడ్ యూ నాట్ టు కన్విన్స్ జిందాల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ స్టీల్ ప్లాంట్ మీరు మేము గొప్పగా చెప్పారు కేంద్రం ముందుకు రాకున్నా మేమే స్వతహాగా సింగరేణి ద్వారా ఇతరత్ర ఏర్పాటు చేస్తాం మీరు పారిశ్రామికవేత్తలకు కావలసినటువంటి బేసిక్ అమ్యూనిటీస్తో పాటు ఒక విశ్వాసం వాళ్ళు ఎందుకు పొందుపరచలేకపోయారు వెన్ జిందాల్ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ స్టీల్ ప్లాంట్ ఇన్ కడప దట్టు ఐరన్ రోడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఫ్రమ్ ఓబులాపురం బెల్లారి ఇవాళ మీరు బైల జిల్లా ప్రాజెక్టు గురించి మాట్లాడుతున్నారు బైల జిల్లా ఇవాళ నేషనల్ మినరల్ డెవలప్ కార్పొరేషన్ ఆధీనంలో ఇవాళ కాదు కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి అది ఎన్ఎన్బిసి స్వాధీనంలో ఉన్నది ఇవాళ నిజంగా బయ్యారంలో స్టీల్ ప్లాంట్ మీకు ఏర్పాటు చేయని తలంపు మీ ప్రభుత్వానికి కనుక ఉన్నట్టయితే అసలు ఇంతవరకు ఎటువంటి కనీసమైన చర్యలు తీసుకోకుండా ఇవాళ బైలా దిల్లా ద్వారా ఎన్ఎండిసి ద్వారా అనేక మంది ప్రైవేట్ వ్యక్తులకే కాదు ఇతర ఫారెన్ కంట్రీస్ కూడా ఇవాళ కోల్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అందులో ఒకరు జపాన్ కంపెనీ మీరు ఇవాళ జపాన్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతూ దానికి అదానికి ఏదో ముడిబెట్టి మళ్ళీ దానికి ఏదో ప్రధాని అని చెప్పి ఈ డొంక తిరుగుడు మాటలతో తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసే దానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఇవాళ ఎన్ఎండిసి ద్వారా ఎవరైనా ఆ బొగ్గు నిక్షేపాలను కొనుక్కునే ఆస్కారం ఉంది సో కంపెనీ ఫ్రమ్ జపాన్ మైట్ హవ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఆ జపాన్ కంపెనీతో ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఏదైనా ఇవాళ కర్మాగర్ నిలకొల్పొచ్చు దానికి మీరు ముడిపెట్టడం చూస్తూ ఉంటే నేను వాళ్ళు అడుగుతున్నాను సూటిగా ఇవాళ మీరు ఇంకొక మాట అన్నారు పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్లో ఇవి మూత పడుతూ ఉంటే ప్రజలు ఉద్యోగాలు ఇంకా మీకేదో రిజర్వేషన్ల పట్ల ఏదో గొప్పగా మీకు నమ్మకం విశ్వాసం ఉన్నట్టుగా ఇవాళ మాట్లాడుతున్నారు ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ద హిస్టరీ కాంగ్రెస్ హయంలో గొప్ప గొప్ప సంస్థలు పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ ఏ రకంగా నష్టపోయినాయి మూతబడ్డాయి అనేకం హిందుస్థాన్ జింక్ లిమిటెడ్ కానివ్వండి హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈవెన్ ఆదిలాబాద్లో సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కుద్రమిక్ ఐరోన్ ఓర్ ఈ ప్లాంట్లన్నీ కూడా పెట్టి నష్టపోయి ఉద్యోగులు రోడ్డు మీదకి వచ్చిన దుస్థితి ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పాలసీ టీఆర్ఎస్ ఆర్ యూ టోటలీ అగేన్స్ట్ ప్రైవేటైజేషన్ పాలసీ మీరు చెప్పండి అది ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ సంస్థలకు అవకాశం లేదు అని మీరు చెప్పగలుగుతారా మీరు ఇచ్చేటువంటి కాంట్రాక్టులన్నీ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరికి అప్పనంగా అప్పచెప్తున్నారు తెలంగాణ సెంటిపెరెంట్ మీదన ఆ రోజు తెలంగాణ కొలువులని స్థానికత అని తెలంగాణ కాంట్రాక్టులు సొమ్ములు ఇతర ప్రాంతాలలో దోచుకుంటానని చెప్పిన మీరు ఇవాళ ఈ కాంట్రాక్టులన్నీ కూడా తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రాజెక్టులు ఎవరి ఎవరికి దక్కుతూ ఉన్నాయి తెలంగాణ ప్రజల అమాయకుల కాబట్టి ఇవాళ నేను అడుగుతున్నాను ఇవాళ ఇక్కడే మన నల్గొండలో సపోజ్ టు బి యురేనియం డిపాజిట్స్ పుష్కలంగా 
ఉన్నట్టుగా మనకు మరి స్పష్టమైనటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి కానీ ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు మేము తొవ్వనిచ్చే ప్రసక్తే లేదు యురేనియం అంటున్నారు యురేనియం ఉన్నటువంటి విలువ అదే పులివెందులలో ఇవాళ యూసీఐల ద్వారా యురేనియం తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయి ఆ డిపాజిట్స్ నిక్షేపాలను వెలికి తీస్తూ ఉన్నారు యురేనియంకున్న విలువ థర్టీ ఫైవ్ కిలోస్ ఆఫ్ కోల్ ఒక్క కిలో యురేనియంతో సమానం పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఇవాళ ఫ్రాన్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇవాళ యురేనియంతోనే ఇవాళ ఉత్పత్తి అవుతుంది నల్గొండ ఉన్నటువంటి నిక్షేపాలు ప్రజలకు విశ్వాసం కల్పించి మీ ప్రభుత్వం బాధ్యత అనేక మంది వాళ్ళ స్థానికులకు కొన్ని వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఉపాధి ప్లస్ బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధికి దోహదపడేటువంటి ఇటువంటి వాటికి దిక్కులేదు కానీ విశాఖపట్నంలో ఉన్న స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి ఇవాళ మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇది నవ్వుకుంటా ఉన్నది వాళ్ళ పండిట్ రామ్ నారాయణ గురించి వారి శ్రీ శ్రీ జ్యోతిషాలయం ఏ సమస్యకైనా సంప్రదించండి నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ వన్ త్రీ నై